Je suis la personne qui écoute tous les happening hours, qui regarde tous les coups d'y cartonne. Je, je oh, suis la spectatrice. Oh, les euh, fans. Oui, je suis fan. Je vais faire un tatouage, mais David Coudy. Euh, les fameux stalk. C'est tellement ah, drôle, mais qu'on l'entend aussi. Et j'osais pas le dire pour pas le vexer, mais je les ai vus ouais, regarder il y a 10 ans, ou deux, ouais. ils s'étaient encore des Limotion et tout. Ah, ouais, putain, ça oui, trop... oui, oui. Oui, j'adore ah, celle toi, de la Star Trek. Les... J'ai pété, euh, c'est trop drôle. J'ai ah, pété, Louvain, les mecs. Ouais. Ouais. Ah oui, toi, t'as vu la version qui était en 2007 sur France 3, oui. dans Hanouna Plage, et je les ai mis sur euh, des Limotion. Ah, ah, mais tu m'as jamais dit ça. Ben voilà. Bienvenue dans Happening Hour On trinque, on joue, on improvise avec Coralie Maury Henri de Pont Farcy Bien J'ai bien dit, hein Bien joué, très bien joué. Et Pierre Ebono Bonjour, bonjour, je sais pas où est la caméra, mais bonjour Regarde-moi dans les yeux, elle est là la caméra C'est moi Pierre, on va commencer par toi parce que tu viens avec un paquet, un énorme paquet de bonnes nouvelles Je viens avec un énorme paquet Il y a eu plein de choses, il y a eu Avignon Il y a eu Avignon, très beau festival d'Avignon, absolument épuisant comme doit être un festival d'Avignon. On tracte toute la journée, on se repose quand on dort c'est donc non Non putain on se repose quand on joue Ah la vache ça m'apprend droit Oui c'est ça À venir fatiguer Tu veux la refaire Avignon c'était super Avignon c'était super Avignon on tracte toute la journée C'est épuisant Et on se repose quand on joue Bien sûr Et non pas quand on dort Car on ne dort pas On ne dort pas à Avignon Parce qu'on retravaille ses textes la nuit Parce qu'on a que ça à faire Pour être sûr que c'est meilleur le lendemain Et tu es allé faire le festival de Tournon Très 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 connu Réputé dans le milieu de l'humour et oui, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de gagner deux prix là-bas, le grand prix du jury et le prix du public. Meilleur jury ever et meilleur public. Ce qui me touche beaucoup, un public absolument extraordinaire. Et mine de rien, c'est pas si simple parce qu'un concours, non. quand il y a un concours, faut réussir à prendre du plaisir. Et c'est ça qui est un peu difficile. On se sait un peu regarder, il y a un jury, il y a un public, etc. Et faut réussir à oublier tout ça et prendre du plaisir et jouer. Et c'est extraordinaire parce qu'en vrai, c'est le genre d'endroit où on est très très bien accueilli. Il y a 400 personnes qui ont envie de rigoler. C'est formidable. Quelqu'un qui chauffe la salle, c'est un endroit merveilleux. Et en plus, c'est une sélection parce que c'est aussi des humoristes qui sont sélectionnés, donc ça veut dire que c'est les meilleurs. Ah, on crème, prend, on prend pas le tout. Non, hein, <rire> <Marie, rire> ah, bah, ils sont tous là. Mais bah, bravo. Alors, qu'est-ce que ça a changé là depuis le temps Oh bah honnêtement, je trouve que alors pour être honnête, les festivals d'humour, ça a quand même deux intérêts. C'est-à-dire que à court terme, à long terme, pardon, à long terme, ça permet de euh, bah, créer une carrière et à court terme, ça permet de se bourrer la gueule avec d'excellents vins pendant <rire> trois jours, sûr que tout en ça. étant payé. Mais évidemment, <rire> évidemment, c'est l'intérêt majeur. Et à moyen terme. Bah, ça fait des dates, mine de rien. Parce qu'on aime bien critiquer les prix. C'est facile quand on en a plein. Mais mine de rien, quand c'est les premiers, bah, ça fait des dates, ça fait. Euh, bah, c'est un cachets. festival, il y a beaucoup de programmateurs qui ah, viennent. Bah, évidemment, il y a des programmateurs, il y a des pros, il y a des producteurs, Donc, ils sont dans le jury. Là, t'as combien de dates alors Oh, là, j'en ai. Euh... Avec ah, Avignon, t'en avais combien Et maintenant, t'en as combien avec alors, le festival oh, J'en ai sur l'an prochain. Je... Ah, difficile à dire parce que tout n'est pas signé. Donc bon, mais euh, je pense que j'en aurai une bonne 15-20. Euh, bien. Voilà, cool. euh, sur l'année suivante. Bien. Dont certaines où je vais faire 4-5 soirs dans un seul et même endroit, ce qui est toujours sympa. Est toujours Au Macumba. <rire> oui, voilà. ça, oui. Donc ce qui est sympa, c'est que je pense Salle que Avignon, un mois de travail, m'a rapporté à peu près autant que Tournon, une demi-heure de scène. C'est vrai. Voilà, c'est bien la peine. Ah ouais. <rire> oui, c'est important. Alors, ah, euh, euh, Henri, Henri est en, en reconversion. Là, il va rentrer dans la grande mare de l'humour. Donc si et Coralie a fait aussi sa conversion il y a quelques années, ancienne avocate qui est maintenant humoriste. Donc là, si tu as des questions à poser, c'est le moment. Tu es bien entouré. Hein. Oui, ah, t'as oui. eu ton haut, si je l'aime beaucoup. <rire> <rire> Première question. Euh, non, il y a du... des questions de quel ordre Dis-nous tout. Des questions de quel ordre euh, La quand, 12 quand est bien, la question 12, j'aime bien. Oui. Ok, la 12, ouais, j'aime bien la question 12. Là, euh, qu'est-ce qu que t'as mis en place comme routine euh, pour euh, garder le mental surtout Ah, pardon, je pensais à ma ouais, routine. Oui, routine make-up. Ça aurait été Alors que Routine beauté. L'anticerne ouais, avant tout. Très clair, très frais, t'es assez sûr, solaire. La fraîcheur, et, euh... la fraîcheur. Non, c'est moi aussi, là, j'étais en festival hier. Genre, tu plutôt du que... Croze ou du Nuit Saint-Georges sur le On visage euh, J'étais en Côte d'Or, donc euh, okay. ils ont des chocolat. Le chocolat. <rire> voilà. Et... Bravo. Mais pourquoi j'ai pas un prix, moi <rire> Comment garder le moral ouais, oui. comment, Ah bah je sais pas, mais ce matin je peux te dire que je me suis mis un peu de musique pour avoir le moral. Je suis tombée sur Mano Solo. <rire> euh, ah. Ça m'a plombé. Ah c'est euh, sûr. J'aime beaucoup, mais il disait au revoir et tout. Oui. Enfin, au revoir à la je note. Oui, pas, pas le matin. Je ne pas écouter euh, Mano Solo le matin. C'était émouvant, mais j'ai juste après un bon Welbeck. J'ai mis un petit peu de temps. Le triple best-of de Barbara, Serge Reggiani. Hop. 
<rire> un beau jour. Oh, merde. Une news sur Gérard Depardieu. Après, on n'a pas parlé du duo euh, Caraba. Enfin bon. Ah oui. Euh, et je suis arrivé ici en pleine forme, mais le temps. Voilà, Moi, je rêve de faire ça. Vous savez, il y a la nuit de la déprime euh, créée par oui, Raphaël Mizraï. J'adorerais faire ça. Oui. Je non, ça trop marrant. C'est quoi le principe C'est que tu vas avec des gens déprimés pour déprimer tu plus. Tu vas avec des artistes qui viennent chanter, chanter leurs chansons déprimantes, raconter des trucs déprimants, et ça dure toute la nuit. Il faut faire ça. C'est très très drôle. En fait, c'est oui, au 16e degré, c'est hyper drôle. C'est incroyable. Ça va au moins 10 ans, cette histoire. Ah ouais, ouais, ouais. Ça chaque année. La nuit de la déprime. Ouais. Ah, c'est génial. J'ai jamais réussi à avoir de place, mais j'adore faire ça. Ah, mais ouais. Non, mais c'est très prisé la déprime. J'avoue. Oui. Ah, ouais, moi, j'avais fait la nuit des publivores. Je sais pas si ça existe encore, mais ça, c'était génial. Ah, ah oui. oui. Alors, des moi, j'ai connu parce que j'ai commencé que à MCM dans les années 93, 94. MCM. Et nous étions, euh, on faisait partie, donc MCM, parmi les premiers sponsors et partenaires de, de, ah, de oui. la nuit des publivores, Jean-Marie Boursicot. Et donc, je les ai fait toutes pendant 20 ans. C'était au Grand Rex, c'est fabuleux. Congrès, ça dure ah, maintenant, eu... oui. Ouais. Mais et en fait, ça dure toute une nuit et tu vois plein de pubs cultes de ton enfance. Ah. Alors soit par thème, etc. Enfin, c'est ah. vraiment euh, très très drôle. Okay. Ça chante dans la salle, etc. Parce que tu, tout le monde se lève pour t'imaginer. Enfin, tout, tout, toutes les pubs. Danette, par exemple. <rire> <rire> on va faire un jeu de la dynamite. Hein. Et, et il y a aussi rage. des guests, des gens qui viennent, genre Nesquik qui arrive, tu vois, enfin, gros quick. Ou... Ah, c'est très très drôle. <rire> c'est bon ça. Mais tout le monde gueule les pubs. C'est Léo, reviens, j'ai les mêmes à la maison. C'est ça. Tu Ma maman a dit que je pouvais. Je sais pas. <rire> Moi, c'est tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oui, oui, oui. Ah, oui c'est multigénérationnel. Panda C'est quoi cette bouteille de lait Exactement. Ouais, voilà. Moi, la pub qui non, me faisait le plus rire encore. au monde. La, la ça, pub, pub qui te faisait le plus rire La pub, ah, parce que je viens de loin. <rire> la, pub qui me faisait, la pub qui me faisait le plus rire au monde, et tout le monde l'a oublié, c'était une pub radio. En gros, qui disait euh, Est-ce que vous avez une minute pour expliquer que pour faire un truc en une minute, ça prenait pas trop de temps, tout ça Et c'était juste, ça disait Vous savez, parfois, une minute, c'est long. Et on entendait quelqu'un <rire> chez le dentiste, le dentiste faisait Ça va picoter pendant une minute. Ah parfois, une minute, c'est long. Ça me faisait ah, bien, trop bien. rire. Et alors c'était une pub pourquoi Pas la moindre idée. C'est ça le problème. C'est preuve que la pub que... n'était pas si bien. C'est ça, c'est que parfois c'est trop trop bien. Voilà. Et on sait plus. Si tu euh... ressors de la pub et voilà. tu te dis mais sur quoi j'achète quoi du coup Qu'est-ce qu que je dois mais faire Mais vous vous rappelez que Mercurochrome, à un moment il y avait Mercurochrome, ah bah oui. Mercurochrome, oui. Mercurochrome. Oui. C'était incroyable, c'était nul, 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 mais on avait oui. ça dans la tête toute la journée. Meuble d'Arnal, meuble d'Arnal. Ouais. Ouais. Alors le chat machine aussi, elle était chiante. C'est alors... comme les pubs pour les canapés italiens que tu vois tout le temps là. Ah oui. Des valides des quali... à autant de qualité. Alors j'ai écrit une parodie qualité. que je voulais faire pour euh, Happening Hour, je vous l'avance là. C'est euh, Pochtron et Sofa. C'est un... <rire> un, gars, un gars qui traîne dans ton salon. J'ai Pochtron et Sofa. C'est la qualité. C'est gros long de t'as acheté le principe. On, on, on va faire. Non, mais ça sera notre sponsor, Pocheron et Sofa. Pour Happening Hour. Pierre, j'ai travaillé sur ton cas. C'est vrai ah Oui, parce que je me suis dit, en face de Mon moi, là, ça y est, j'ai une star de l'humour. Ah là là. Ah, il a des trophées, il va devoir acheter une cheminée. <rire> pour les... C'est vrai qu'ils sont un peu encombrants. Ah oui, ils sont où d'ailleurs Oui, mais c'est énorme. Bah, ils traînent toujours au sol parce qu'ils sont affreusement encombrants et je vais les ramener chez mes parents. Tu pas l'impression de déménager tout le temps, du coup ah, puis pour tout vous dire, je suis rentré, j'ai dû prendre un taxi tellement j'arrivais pas à soulever les trucs. Oui, c'est énorme. C'est là, vous pourrez voir la photo, la photo de Pierre avec ses trophées. C'est vraiment des trucs, tu vois. Bah, bah, Donnez-moi ouais. un porte-clés, moi ça me va. Hein, mais... C'est quand même. Alors en plus, il y a un truc très drôle quand on le reçoit, c'est qu'on reçoit ça plus un magnum de vin. C'est quand même classe. <rire> Donc on arrive sur scène, là il nous file le magnum de vin qu'on prend vaguement sous le bras gauche. Pour la photo. Voilà, pour la photo pour être bien. Il nous file le trophée qui fait la taille d'une table basse qu'on prend sous le bras droit comme ça. Et là, comme on a les deux trophées sous le bras qu'on n'arrive pas à tenir, ils prennent en photo et quand on est bien à l'aise, là, ils nous tendent le micro. Souris, <rire> fais un discours Et Ils attendent à ce qu'on le prenne, on l'a... C'est drôle. Donc j'ai travaillé sur ton cas, je suis allé voir sur Chap GPT. <rire> ah, mon dieu Alors, j'ai tapé, imagine le prochain spectacle d'humour de Pierre et Mono. Trouve le concept, le pitch et le titre. Oh là 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 là. Donc, tu es obligé de le faire, hein. c'est de l'intelligence artificielle. Donc, euh, ah, ouais, la vache, d'accord. Ils ont raison. Hein. Ah bah oui, 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 donc, oui, le titre raison. du spectacle, écoute bien, c'est la vérité, hein. c'est sur euh, ChatGPT. Pierre et Mono, rions de tout, même de moi. Ah, oh, c'est pas mal, mais surtout de vous. Bah, <rire> oui, c'est ça. Alors, le concept. Pierre Emono est un humoriste bien connu. Euh, <rire> bon, il ouais, y a un souci déjà. Là. Bien connu du 9e arrondissement. <rire> bien connu pour sa capacité à trouver de l'humour ah dans bah, les situations bien. les plus absurdes de la vie quotidienne. Oh, Donc à peu près 99% des humoristes. Voilà, c'est bien, c'est original. 
Euh, son nouveau spectacle repousse les limites de l'humour en explorant des sujets encore plus délirants et inattendus. Le concept du spectacle repose sur l'idée que rien n'est sacré. Ah, c'est pas mal que ça. Que tout peut être matière à rire. Ah, c'est bien ça. Même et surtout les moments les plus embarrassants de sa propre vie. C'est un article de libération. Oui. <rire> Mais c'est comme Madame Irma, tu peux faire ça avec tout le monde. Ah ouais, ah bah ça. Oui, 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 ça oui, ça s'appelle l'effet Barnum. Euh, oui, 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 exactement. Oui. Euh, dans, alors, en astrologie, ça marche bien. C'est ça. On se reconnaît tous bien. Le, le mmh. pitch, le pitch. Donc, dans Rions de tout, même de moi-même... <rire> Pierre et Mono nous emmènent dans un voyage hilarant à travers les méandres de sa propre existence. Mmh. Euh, il raconte avec autodérision et le sens de l'absurde euh, inégalé. Ah, inégalé. inégalé. Oui, c'est vrai que je suis très inégalé. Les moments les plus gênants, les erreurs monumentales et les situations loufoques qu'il a vécues. Un exemple, un exemple <rire> Un exemple de situation loufoque que j'ai vécue. Bah, une fois, euh, j'étais à la boulangerie et j'ai commandé une baguette bien cuite et ils m'ont envoyé une baguette euh, pas trop cuite. Ah, les salauds. Incroyable, c'était exactement l'exemple que tu as dit. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... J'étais scandalisé, hein ah bah oui. Ah bah j'ai écrit à Balette, j'ai écrit à la Fédération Nationale des Boulangers, à Nuremberg s'il le faut. Des anecdotes il la rendent sur sa vie amoureuse, chaotique Bah merci. C'est toujours bien agréable. Non mais ils sont bien renseignés quand même. Ils sont quand même très bien renseignés. Ils sont bien renseignés. Ils sont bien renseignés. Euh, plus, ses expériences mieux. professionnelles ubuesques. Ah oui, ça oui, ça peut. Et ses interactions sociales maladroites sont au programme. <rire> c'est pas mal ça. Mmh. C'est pas mal, puis c'est bien parce que ça marche pour à peu près 92% des spectacles. Bah, bien ouais. sûr, ouais. t'as juste sympa. mis le mot Pierre Mno. <rire> <Et> voilà. <rire> euh, mais Pierre ne s'arrête pas là. Ah non, ah non, ah, non je euh, il, ah, pousse... il, y des, il y a des renversements dans le truc, il y a des rebondissements. Hein. Il pousse l'humour à l'extrême en se moquant de lui-même d'une manière que peu d'humoristes. Ose. <rire> ça, ça peut être ultra positif. Ça, tu, comme ultra je sais, Coralie, que tu n'oses pas aller au, aussi loin que Pierre sur oh. ce, ce, ce Ah cas. oui, mais Coralie, elle, elle se met très en avant. Elle ne veut pas rire d'elle. Non, non, non. non, non. J'allais oui, dire la même chose de toi. Oui, ça, bien. en plus, c'est assez vrai. C'est fou d'avoir autant tort. <rire> charge de Écoute, un, ce spectacle est une invitation à rire de nous-mêmes. Ah oui, oh, à beau, accepter ça, nos imperfections. C'est une invitation à rire de vous. <rire> et à trouver dans les moments les plus fous de la vie. Euh, Pierre et moi, repousse les limites de l'humour. Ah, il y a encore. Ah oui, c'est... Oui, tu repousses tout le oui, temps. Oui, c'est un bon pitch. Ah, moi, je repousse. Bon, repousse, moi, repousse. Je repousse moi, tellement a... que personne oui. n'achète les idées. Moi, j'ai eu euh, <rire> quelques ex à toi qui me disent « Oh, il repousse. » Ah, repousse. ça, oui, oui, il repousse beaucoup. <rire> je repousse beaucoup. Bah, D'ailleurs, le spectacle est repoussé en 2036. Je suis allé plus loin. J'ai ah. dit, est-ce que Pierre pourrait faire un livre C'est le moment. Ah, ah bah oui, 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 bien sûr. Tchad GPT, oui, t'as un niveau de ta carrière où ouais. le ah bah bouquin, oui, oui. il sort. Tchad Tcha GPT a trouvé ton livre. C'est ça. Il a trouvé la maison d'édition aussi. Ou... <rire> Pierre Emno, deux points. Le guide comique de la vie quotidienne. <rire> Fais-le, je t'en supplie. J'ai un sommaire. Hein. Non, mais c'est pas mal. Ah, ah, j'ai le sommaire. Oui, j'ai le sommaire. Ah oui, il a pile. Il, il a, a le sommaire et tout. Oui, j'ai le sommaire. Je te l'enverrai parce que c'est très long. Ah, le plan est sympa. Mais... Il t'a fait un sommaire. À... Ah oui, so... je lui ai demandé. Je lui ai fait moi un sommaire. <rire> Donc, euh, T'as ouais. précisé le nombre de plans Oui, ou... l'humour comme anecdote de la vie quotidienne. Alors, ça commence, chapitre 1, le réveil matinal. Euh, <rire> comment devenir une personne de, matin en... de bon matin en cinq étapes hilarantes Mais surtout Pierre, bah, enfin, comme... il est incapable de se lever avant midi. Eh bien, justement, les excuses créatives pour ne pas quitter son lit. Oh là là Ah, ah voilà. ça c'est pas mal ça Alors moi ça c'est un truc, ça les excuses pour rester au lit, c'est des machins qu'on a pendant longtemps quand on travaille vraiment. Au bout d'un moment on dit juste j'ai la flemme. Et les gens ils savent. Et les gens ils se rendent compte. Et personne ne vous écrit plus. Et c'est très bien. Personne <rire> ne vous propose plus rien avant midi et demi. Je te tape des étapes, il y en a une qui est très bien. C'est chapitre 8, les loisirs et passions. Les jeux de société revisités à la sauce comique. Ah ouais, ouais, ça le monopoly, qu'est-ce qu'on rigole. Hein. Mais surtout, les exercices de yoga impossibles à réaliser. <rire> Pierre, tu veux nous faire un exemple <rire> Oh putain, avec une ex une fois, elle me dit Tiens, j'ai un petit ex. Ah oui, je, pardon. J'ai une petite appli de yoga et tout, on va faire le niveau zéro euh, si tu veux faire avec moi. Je suis moi un comme un débile pour l'impressionner, je dis oui, j'ai même pas réussi à toucher mes pieds. Enfin, c'était horrible. J'avais mal, 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 mal. La dignité qu'un homme doit conserver dans ces moments-là pour espérer séduire, alors que non, c'est fini, on n'y arrivera pas. Cette anecdote est très sobre. Ah. Euh... Ouais. Mmh, mmh. Et pour terminer sur ta carrière, free, là je suis en train de faire ton coach ah bah, de moi, carrière. Je veux, hein. je veux savoir. Euh, j'ai demandé à faire 
faire un album de musique. Mon bad buzz. Ah non, mon, mon album. Ah bah très bien, très bien, très bien. Ça s'appelle Mélodie de l'âme. <rire> la chanteuse. C'est Benjamin Biolay qui a fait le... la chanteuse. Mais non, mais, de... je pense que Chat il a compris qu'il fallait aussi ton Chat au pantin à toi. Oui, absolument. Je ne suis pas ouais. que drôle. Chanson d'aurore. <rire> C'est une balade douce pour accueillir le jour naissant. Ah oui, c'est pas mon chat au pantin, ah là tu je fais non, mon Elysée Moon. Non, là c'est un album de yoga, <rire> c'est clairement un album de yoga, là. c'est une chanson d'aurore. J'ai euh, un Moon. hommage enjoué à la saison estivale. Ah oui, ça j'adore l'été, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà. Euh, ça évoque en fait les souvenirs de ton enfance, que tu le veuilles ou non. <rire> oui, <t'sais>. tous <rire> <rire> Sur sûr Surtout le 24 février là, avec Tonton. Et une chanson qui s'appelle Vagabondage. <rire> Ah ça c'est tout à fait moi ça C'est une chanson nomade qui invite au voyage Ah c'est tout à fait moi, moi qui fous même pas les orteils dans un camping C'est voilà. vraiment mon truc Et enfin le blues de l'automne oh là là. Et là j'aimerais qu'on t'entende C'est le blues C'est le blues de l'automne Le matin se lève, je me lève Il est si tôt, 13h30 Mon dieu que va-t-on faire aujourd'hui Les feuilles tombent, la pluie aussi Ça fait floc 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 Il fait froid il fait triste, la pluie nous rappelle à l'élégance des jours, à la tendresse des nuits Et je ne sais pas comment finir cette phrase Peut-être un jour allons-nous mourir Peut-être demain, peut-être après-demain C'est le blues de l'automne La saison où jamais il ne tonne Bravo Bravo Est-ce qu'on peut remettre Mano Solo qu'on rigole un peu <rire> bah, Je vois, merci euh, Chad GPT euh, Ta carrière est lancée Pierre ah bah, Là merci. franchement euh... ah bah, C'est bien, j'en ai préfabriqué ça, tu le lances et hop ah, oui, 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 T'en as alors, pour 20 ans là <rire> Ce qui m'embête un peu, c'est que je dois avouer une, Alors je, 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 il m'est arrivé de faire des chroniques J'avais demandé à Chad GPT pour gagner un peu de temps de m'écrire des trucs Il est pas très bon sur les blagues Non. Autant mmh. tout ce qui est info il fait bien La structure parfois La structure parfois, bah alors vraiment En fait globalement ça manque de fond quoi Ouais Ouais. Ça manque d'âme Oui, voilà, c'est ça. Mais j'avoue, moi, pour, euh, pour le graphisme, c'est passionnant. Là, je fais ouais. plein de trucs en ah graphisme, bah ouais, c'est oui. passionnant. En, en scénario, moi, j'ai testé en mettant mon scénario dans le truc, en ouais. disant est-ce qu'il manque des scènes et tout. Et bien, il m'a pondu des trucs intéressants, mais pas en dialogue et en, en écriture. Ah ouais, Juste ouais. en idée. Genre, okay, avez-vous ouais. pensé à faire cette relation entre vos deux personnages Il a, il a, il a soulevé genre des brèches ou des choses comme ça. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est un bon assistant, ouais, ouais. mais ça t'écrira jamais, jamais ouais. un scénario. Jamais. C'est okay, très ouais. moraliste, ChatGPT, parce que moi oui. j'ai demandé oui. est-ce que je peux aller euh, chercher des spectateurs par la peau des fesses Ou qu'est-ce que j'ai pas dit à ce moment-là Il m'a dit c'est d'extrêmement mauvais goût, on va pas chercher <rire> les spectateurs par la peau des fesses sans leur consentement, euh, alors que tout le monde prendra ça pour une faute extrême parce que vous n'êtes pas allé les chercher à la sueur de votre front trop... avec votre travail. Ah, Il m'a fait bon deux ça. pages de morale. Alors ce qu'il faudrait, <rire> qu faudrait faire, c'est donner, de... donner votre spectacle à ChatGPT et en fait c'est ChatGPT votre public donc qui fait toutes les critiques sur Bière et Duc. <rire> c'est scandaleux si vous faites de l'humour noir, tu vois c'est horrible. Elle est venue me prendre par la peau des oh, fesses. Sortie. Henri, tu ferais quel genre d'humour là Tu vas vers, tu, tu t'en vers quel humour T'as déjà Moi, des, des pistes, des, des idées de réflexion de ton spectacle On est vraiment là à la mmh. genèse. Hein. À la genèse, la genèse. Mais non, mais moi, je, effectivement, écrire un spectacle d'humour, je me suis toujours posé la question. Mes potes m'ont dit, mais vas-y, lance-toi, etc. Euh, moi, j'aime bien tout ce qui est cynique, tout ce qui est. Euh... Faut pas toujours écouter ses amis. Hein. Oui, non, faut pas <rire> toujours écouter les amis. Prête-moi 20 balles, non, désolé. Parce voilà. que c'est pas eux qui viennent euh, en voilà. payant dans les spectacles. <rire> ouais, c'est ça. Non, non, mais en plus, euh, j'y réfléchis beaucoup parce que. Alors type d'humour, ouais, humour très cynique, humour noir. Euh, type, moi, je suis très admiratif des, euh, de l'humour de Bill Burr, de, okay. des Dave Chappelle comme ça. Et, euh, et oui, oui, peut-être qu'un jour me lancerai. C'est pas encore le projet du moment, mais euh, okay. non, mais tu veux ouais. être comédien aussi. Voilà, exactement, Acteur. exactement. Théâtre, cinéma, série, doublage, euh, documentaire, moi, énormément de projets m'intéressent. Euh, oui, tous les râteliers euh, sont bons. Voilà, voilà, <rire> voilà, voilà. On reçoit pas mal d'acteurs de, 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 et d'actrices de doublage dans Happening. Ouais. ouais. Allez, je reviendrai à ce moment-là. Ah, oui. I'll be back. Mm -hmm. Mais euh, non, non, et donc euh, aujourd'hui. Cette, euh... cette voix-là est déjà prise et le titre aussi. Ah, ah merde. Et le ah, punchline. Oui. Ça parle d'un truc euh, mécanique, un genre de chat GPT. On... C'est ça. C'est beau ça. Non, mais donc voilà. Donc aujourd'hui, euh... non, aujourd'hui, je travaille dans un resto thaïlandais qui est hyper bon. Ah, que est bon je vous ça. recommande, ouais. Qui est le week-end. Et euh, en attendant, bah, tu veux dire qu'il n'ouvre que le week-end Non, je ne travaille que le week-end là-bas. Et okay. euh, voilà, et en semaine, il bah, faut juste trouver cette petite routine. Comment mentale. tu peux savoir que c'est ouvert la semaine Putain, mais oui. 
Et parce, que parce que tu viens pas. De... Et pourquoi tu fais pas un, une scène ouverte dans le restaurant <rire> Tu livres le, les plats et en même temps tu je fais une vanne. Ouais. Bien sûr. Mais j'ai des clients qui ont fait. Vous devriez, vous devriez faire de la comédie. Ouais, j'essaye. Ouais, 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 j'essaye. Mais la semaine, tu fais quoi tu Et bah, la scène du coup. Bah non, la semaine du coup là, je vais, je vais reprendre des cours, mais je pense que quelques heures. Et sinon, bah c'est postuler des castings, c'est réviser des textes, c'est. Euh... Tu voilà. la routine mentale, c'est parce qu'il faut tenir. Ben, c'est ça, quoi. Exactement. Relancer. Voilà, exactement. De l'abnégation, quoi. De l'abnégation. Là où les années de commercial et de chasseur de tête m'ont beaucoup aidé, parce que faire 100 appels téléphoniques par jour, se prendre 90 refus et avoir seulement 10 personnes qui t'écoutent, ça aide à tenir. Ça, c'est point commun que vous avez, parce que Pierre, tu viens aussi de la com et du marketing, et tu as fait... tout lâché pour le boulot oui, oui, du Maurice, et été... bientôt un album. Et bientôt un album, et, un livre, un livre, et bientôt un, un bad livre. buzz, euh, si le chat GPT me l'autorise, évidemment. <rire> oui, oui, j'avais eu un, des vrais métiers. Alors, j'avais cette petite particularité, je changeais de boulot à peu près tous les un an et demi. J'en avais très vite marre, ce qui fait qu'à euh, 30 ans, j'avais fait 5 euh, ou 6 boîtes, euh, à peu près. Puis, alors... Les gens te disaient, non, vraiment, tu devrais faire de la comédie. Alors, <rire> les derniers, vraiment, quand je lui dis, écoute, j'aimerais bien partir, etc., euh, me dit, oui, oui. <rire> <rire> c'est super Pas de soucis euh, pas de problème. Problème. Tu veux combien non, 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 Moi je me suis dit Jamais ils seront d'accord Pour une rupture et tout Ah vraiment Oui oui mais t'inquiète On va faire en sorte <rire> Ok 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 euh, super C'est ça la vocation C'est un petit peu vexant Mais très bien Mais tu faisais pas des trucs téléphoniques Comme Henri Ah Parce non non ça, non non C'est non. vachement dur Moi je reçois plein d'appels euh, De gens Je sais pas où ils trouvent nos numéros Mais on est assaillis On est sur des, ouais, des ouais, listes ouais. rouges De trucs Ça existe tout ça Alors si si ça, ça, existe, ça existe Moi ce que je fais maintenant C'est qu'à chaque fois Que j'ai un appel que je passe Je dis vous supprimez mon numéro de téléphone. Ah oui, on peut toujours le dire. Et, et bah, je, je, je suis jamais rappelé. Ah bon ah, ah, moi, Oui, oui, tu peux faire. Mais au, au Après, je leur parle en serbo-croate très dur et là, ils paniquent un peu, du coup, je suis pas rappelé. <rire> oui, c'est ça. Tu préférais quand t'appelais les gens qu'on euh, t'écoute ou qu'on te dise tout de suite perdez pas votre temps, j'ai pas le temps de, de vous écouter Parce que je tente différentes techniques. Ah bah, euh... Quand j'entends mon voisin qui hurle Et vous voulez aussi la marque de mon slip <rire> <rire> Et là, elle tape, elle dit Moi, oui euh, Alors, en marketing, ma mère... moi, parfois, je pouvais. Hein, ma, euh, combien de fois on a fait Ma mère, pour contrer ces gens-là, typiquement, il y a le nombre d'appels qu'elle a eu pour du double vitrage ou pour du tapis, elle disait « Non mais monsieur, moi je vis dans une maison en terre battue sans fenêtre en fait. » Et du coup, la personne était. Euh, bon, bah oui, je suis. Non, alors, je suis autre astuce pas. qui est dit. Alors, expliquez-moi, parlez-moi un petit peu. Parce que moi, ce que j'ai, euh, j'ai un petit problème. Elles, <rire> mes vitres, elles sont à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur. Mais alors, que si j'ai un petit peu d'arthrose, et donc, euh, qu'est-ce que vous me proposez et de, de, ouais. Très longtemps au téléphone, c'est insupportable pour vous. Parce mais que non, ça, mais, ouais, mais surtout, en plus, moi, ces, ces personnes-là, en fait, euh, le, qui, c'est, en général, c'est des téléconseillers qui ont un pitch à tout faire. Et c'est pour ça, moi, je, je leur fais pas perdre du temps. Parce que je sais qu'en plus, ils sont payés, mais au lance-pierre. Ils sont en Turquie. Donc, je fais, je dis, ouais. Ouais, ouais, ou des trucs comme ça. Et je leur dis, euh, ça m'intéresse pas. Pas, juste, euh, non. Je ouais. peux vous donner un petit tips pour ah. tout ce qui est institut de sondage. Vraiment, si vous voulez être tranquille. Ah. Écoutez bien, technique. tips Vraiment, de Pierre et Mono. Est-ce qu'il fait également un livre de tips <rire> <rire> Tous les tips du marketing. Si vous êtes appelé par un institut de sondage, quel qu'il soit, Ipsos, machin, ah, mais tiens, c'est pour t'avoir euh, les brosses à dents, les élections, tout ça. Et la petite technique, c'est bonjour, malheureusement. Je travaille moi-même dans les études de marché et donc je ne peux pas répondre à votre questionnaire. Parce qu'effectivement, ah, quand on travaille, normalement, il y a un filtre. On n'interroge pas les gens qui travaillent dans le journalisme, les médias, les études de marché, etc. Parce qu'on est biaisé. Parce Génial. qu'on sait comment les questions vont être posées. Cette question suffit Normalement, on leur dit tout de suite. Et là, si c'est bien fait, s'ils sont adhérents au Syntec, qui est le syndicat de tous les trucs, ils cochent ça et Peter vous Ray. êtes tranquille. Ah, génial voilà okay. ça ne marche pas Tout toujours parce ah vous faites partie de qualité de marché euh, <rire> marché.fr <Voilà. rire> non mais je n'ai pas le droit de le dire secret professionnel ah, oui. évidemment ah, bah évidemment mais évidemment alors, vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous parlez de quelque chose d'un mot en particulier vous parlez de pneus vous avez de la pub de pneus trois oui, minutes alors, plus tard oui. alors c'est quoi ça oui, ah, je oui. sais pas moi je reçois oh. des couches confiance en ce moment <rire> en fait, alors, aujourd'hui aujourd'hui ah. tes applis tes applis elles, elles communiquent entre elles ça on le sait et tu as des ingénieurs qui pensent que tu en, en fonction tu sais sur iPhone tu peux typiquement pas, pas de marque à l'antenne si. c'est sûr, vas-y. <rire> sur iPhone typiquement hey. tu peux t'as des, tu peux autoriser des applications à euh, à t'écouter c'est-à-dire que le micro est activé donc tu as des applications qui peuvent t'écouter techniquement ah, oui. après on n'a pas aujourd'hui la certitude que euh, ces données sont utilisées ou pas par ces applications. Alors l'autre jour, j'étais trois heures au téléphone comme ça. <coughs> une, une heure après, j'ai reçu des pubs pour les cotons-tiges. Qu'est-ce que je dois, <rire> comment je dois le prendre <rire> Moi, Ce que je trouve excellent, c'est quand Billy Réduc m'envoie de la pub pour mon spectacle. <rire> c'est c'est vrai. Vrai. Tous les c'est jours. Génial. Vous n'êtes pas assez nombreux. Venez vous-même. Venez. Prends ta place. Oui, bah oui. Bon, Henri. Oui. Tu David. viens de Touraine. 
Je... Oui, ma de famille. Ma... De... Non, de... de ah, un des cartes. Ah, mais j'ai de la famille à Loche. Ben voilà, il a de ah, la famille à Loche. J'ai de la famille à Loche. Ah, Madame fait. Belpère Légende. C'est ah. dans le livre, ça. <rire> C'est la dernière chanson de l'album. <rire> ben, Belpère de Loche. Ah, ben, le blues de l'automne, la paire de Loche. Qu'est-ce qu'il se fait, Philippe Bouvard Ah, ben, il est toujours en vie. Hein. Oh, oui, oui. <rire> Je sais pas quel âge il a, mais il fait plus. Bienvenue, <rire> grosse tête. <rire> eh bien, nous allons jouer à... Dans le panneau Je vais vous donner des villes insolites, absurdes. J'en ai inventé, d'autres sont vraies. Il va falloir tous les trois deviner si l'un ou l'autre est vrai ou si les deux sont vrais. Mmh. Vous êtes prêts Oui. C'est parti. Tout ça, sera... c'est autour de tout, autour de, la, de ta région. C'est-à-dire, vous aurez. Coralie, vous... <rire> à chaque fois que vous avez une bonne réponse, vous avez une rondelle. À partir de trois rondelles de couleurs différentes, ça vous aurez droit à un agitateur de 20 cm, ah. qu'on appellera Jean-Pascal. <rire> car j'ai des infos. Euh, l'agitateur <rire> est lié à la rondelle. Euh... Comment oui. L'agitateur est lié à la rondelle, du coup. Il faut trois ouais. rondelles pour avoir un agitateur, mmh. sinon il n'y a pas de plaisir. Très bien. Bon courage ou bonne chance Bon courage, en un mot. Ah bon Ah oh bah, bah, allez, bonne chance. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Bon Courage oui. ou ah. une ville qui s'appelle Bonne Mais Chance C'est près de Tours, d'ailleurs. Ou les deux. Ou les deux. Mais c'est pas ta région <rire> si, mais parce qu'en fait, ils ont refait la zone industrielle. Bah, 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 bah. Alors, ils, coup, ont euh, ils ont refait les panneaux. Ils ont refait les panneaux sur, sur Pitié. C'est dégueulasse parce, parce que le rond-point euh... avant était magnifique. Ils menaient au Jardinland, là, et, euh, mais ils ont tout refait. Ouais, c'est vrai, tu vois. Pierre Bonne chance. Eh bien, c'était bon courage. Allez, Deux oui. rondelles ici. Vous êtes des champions. <rire> Une rondelle, non Une seule rondelle. Une rondelle, ouais. On continue. Marton sain ou marton sexe et Marton Saint, évidemment. Ouais, euh, Marton Saint aussi, j'aurais dit. S.A.I.N. Tu connais Pas du Moi, j'irais juste Marton Saint. Marton Saint ouais, Moi aussi, c'est con si on dit le même. Mmh. Bah, je dis Marton Sexe, allez, pour le plaisir d'en avoir. Oh. Parce que ça te fait marrer de dire pour Marton Sexe. On le connaît. Eh bon bien, bon bravo, Pierre yes. C'était Marton Sexe. Il y a une justice. Ah ben, bah, dis donc. <rire> euh, euh, quand même, tout le monde ou toi et moi Tout le monde, c'est sûr. Tout le monde, tout le monde, c'est sûr. Ah, tout le monde, c'est sûr, ouais. Tout le monde, c'est sûr. Tout le monde, c'est sûr. Dans le nord, dans le nord. Dans le nord, c'est sûr, il y a une ville qui s'appelle Tout le monde. C'est vrai ah, y a, déjà dans le nord, il y a une famille, c'est la famille tout le monde. Mmh. Voilà. Non, 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 dans le nord, mais... tout le monde est de la même famille, c'est pas pareil. <rire> pas... Oui, mais... ah, oui. c'était euh, les deux. Ah, tout le monde le et toi et moi. Bravo, beau Bravo. Oh, je vous en prie. Magnifique. Oh. Euh, gavé ou bourré Les deux. Oh, bah, gavé. Oh, 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 on peut se concentrer. Moi, les deux. Un peu. On est sur tour. C'est quoi C'est la prochaine soirée moi... Non, non, mais je les deux, moi. Oui. <rire> les deux. Non, Allez, non, non, ça dans un sens, deux. comme dans l'autre. C'est comme, comme au Trivial Poursuite. C'est toujours la troisième réponse. Euh, oui, sur moi, les deux. Sur moi, au Trivial Poursuite, on tire les cartes au hasard. C'est <rire> 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 C'est pour ça qu'il a eu un prix. Il oui. hey, y en a là-dedans. Ouais, hein. là tu joues au poker, Coralie, ça m'intéresse de jouer contre toi. J'ai eu un prix hier. T'as eu un prix Non. Mais tu nous l'as pas dit. Non, j'ai pas eu de prix. Non, j'ai pas eu de prix. J'ai eu un cadeau. Pareil. Ah. Un porte-clé. Ouais, mais c'est moins lourd. Un bouquet de fleurs. Oh, un bouquet de fleurs. Mais qu'est-ce que t'as eu Moi, j'ai eu un bouquet de fleurs. Moi aussi, j'étais à un festival. Je suis rentrée hyper chargée et il euh, y avait un petit, petit vase quoi dedans pour refaire tout le trajet. T'es rentrée de gavé ou bourré Ouais, j'allais poser la même question. Et je sais pas, ça a dû se renverser quand j'étais dans le tram. Et franchement, tout le monde m'a regardé parce que quand je suis partie, j'avais une flaque au-dessus de moi. Vous voulez l'appeler comment C'était très gênant. En même temps, ah, se oui. pisser dessus avec du Roman et Conti, n'est-ce pas le sommet de l'élégance Absolument. Oui. C'était très clair pour du Roman et Conti. Euh, C'était enfin, peut-être arrosé. Voilà, je suis partie avec mes fleurs séchées. Donc, oui, tout a... Ah, ils t'ont filé des fleurs séchées Non, mais elles sont séchées, il n'y a plus d'eau. Mais tu suis, moi, C'était barré. Ah, on s'est euh, bourré, bourré. Oui, c'était bourré. C'était bourré. bourré. Alors, euh, ah bon, on s'est gourré. Rue des Gosiers Secs ou Rue du Verre Vide Attends, rue des Gosiers Secs, ça peut être un nom de ville. Non, mais c'est une ville. Non, là, c'est une rue, du coup. Ah, ah, oui, les deux, les deux. Ah, oui, Donc, rue des Gosiers Secs ou rue du Verre Vide euh... Attends, Les deux, moi, je dirais les deux. Non, mais rue, c'est un nom de Le rythme, le rythme, le rythme. Ouais, allez, les deux. Les deux, eh bien, c'était rue du Gosier Sec. Euh, oh. Et c'est à Savigny en Véran. On n'a pas bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas touché une rondelle. Allez, <rire> ça c'est dit. T'en prends une deuxième. Euh, toi. Mon trésor ou mon minou Non. Euh, mon... Si. Non, non, si, si. Si, bah, mon minou, ça me fait trop rire. Moi, j'ai envie de dire. Ouais, si, j'ai envie, de... envie de dire les deux. Mon minou. Mon ouais. trésor, c'était mon trésor. Oh non Oui. Comme par hasard. Lâche ou boule <rire> Allez, les deux. Non, non, mais pourquoi est-ce qu'il y a une boule et tu te dis tiens je vais proposer lâche ou l'inverse C'est là où je... Bah lâche bah, Non pardon, pardon, pardon j'ai mal lu. 
Oui, c'est loche. Loche. Et donc, c'est loche. Je fais un petit secret. De, Alors, depuis, depuis quatre mois, j'ai des lunettes de, de, de lecture. De, de vue. <rire> loche. loche. L-O-C. Alors, euh, ben, c'est loche. Donc, on a, loche. Ah, et loche on a et... une rondelle. Je suis à trois. Bravo. Il y a peut-être boule aussi, non je Non, mais non, non c'était loche. Pas, il compte pas, ah. non. Il compte pas. Parce que... oh, Alors, truie ah. ou hérisson Oh, truie. Hérisson. Hérisson. Moi, je prends, la piste, je prends la piste Hérisson. gitane, moi. Piste gitane <rire> euh, Eh bien, c'était... Euh, c'était Trui. <rire> c'est pas, il voit rien. Cet homme ne sait plus lire. Mon Dieu, c'est <rire> terrible. J'aime bien ah, prendre du recul sur moi. Ouais. Rue de la Petite ah, Fête ou rue de, de la Grosse Bringue euh, Rue de la Petite Fête. Allez, la Grosse rue Bringue. Rue de la Petite Fête. C'était rue de la Petite Fête. Yes ouais, euh, Un agitateur. Allez, hop là. Bon. Le sale ah. village ou ville perdue T'es sûr Relis bien. <rire> le sale village ou ville perdue Attends. Ouais, c'est ville perdue. Euh, attends, attends, attends. Euh... Le... Ah, quoi que ça part trop facile. Les deux. Moi, j'irais ville oh perdue. Moi, j'irais ville sûr. perdue. Ville perdue. Ville perdue, je dirais. Pierre, les deux Moi, ouais, allez. Les deux. Oh. Yeah Il Bravo, quoi, je Ah, je le sentais bien. Ah, je le sentais bien. Justement, en parlant de 100 ans, le P de Jojo ou le Rho de Juju <rire> Le P de Jojo. Le ah P bon de Jojo. Oh, le Rho ah de bon. Juju. Ah bon le P de Jojo. Je trouve que vous êtes toujours étonné par vos réponses. Le Rho de Juju. Alors, est-ce que c'est le Rho de Juju ou le P de Juju ah, de Jojo Non, 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 tu vois, je veux dire les deux. Je veux dire les deux. Je veux dire les deux, moi. Il sait pas, il faut il rien. Il sait pas, il en sait rien, il en dit une pif. C'était tout à fait ça. Ouais. <rire> ah, quel est le chiffre à P4 20. Eh oui, bonne réponse. Eh bien, c'était le P de Jojo. Ah, voilà. Oh. Mais à chaque fois que j'ai une bonne réponse, il essaye de, de, de me faire changer. Mais ça, ça c'est de la manipulation négative. C'est bien, ça. C'est une ah, chanson, une manipulation chanson positive. Ah, bah oui, c'est le kiné. Ok, oui, bien joué. Bien joué. On continue. Euh, Verru ou moisi Moisi. Moi, je dirais moisi. Allez, les deux. Moi, je dis moisi. Ah. J'adore les deux. Moisi. Moi bah, pas en même temps. J'adore les deux. Si. Ah, euh, miam, miam. Non, eh bien, t'as raison, c'est les deux. Bim Bim, bravo. les losers Pardon. Mais, appelle chez toi, quand même. J'ai toujours mmh. eu la victoire modeste. Mmh. Oui, oui. C'est mon truc. On a vu les vidéos à ton nom. <rire> Nul <rire> C'est tout à fait Pierre. Il joue contre des enfants de 10 ans pour vraiment leur mettre d'humiliation. <rire> Nul, le gosse, l'eau. Voilà. Euh, le poète ou le pétou ah, le pétou, tu le ressors souvent, oui, celle-là. Oui, c'est très apprécié, le pétou. Donc le pétou. Le poète. Eh bien, c'était le poète yes. Madrid ou Argentine Mais de quoi il parle On est ah, en ville. Ah, c'est des villes ah, En France Argentine. En Touraine Allez, Argentine. 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 Euh, Argentine. Argentine. Euh, parce que Madrid, non, ça, personne euh, n'y croit. Argentine. Mais c'était les deux c'est ah, nul. Et c'est quoi ouais, le 79 le comme département ah. hein C'est quoi comme département le 79 euh... La Touraine. Oui, mais non, 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 la Touraine n'est pas un département. La Touraine n'est pas région. Un non plus. Une région historique. C'est un, voilà. une, une dame très connue d'un certain âge oui. qu'on appelle la Touraine. <rire> Gilles de la Touraine. Et donc le 79, Gilles ça nous dit pas. <rire> très bien. Gilles de la Touraine. Putain, putain. <rire> euh, c'est la Saône-et-Loire. Eh bien, on continue. Où c'est ou où c'est ou pas là Hein? Où c'est ou, ou pas là O U de S E Y. Ouais, où c'est Moi je dis où c'est. Ouais, merde, moi je dis pareil alors, tant pis. Eh bien bravo C'était où c'est C'était où c'est ah. Voilà T'as deux agitateurs toi Ouais, j'ai deux agitateurs. <rire> euh, Vas-y ou va-t'en Va-t'en, sûr C'est une ère. Alors, va-t'en. Oh, ne nous dis pas, j'allais dire vas-y. Tant pis, je dis vas-y. Oui, non, non, mais parce qu'en fait, va-t'en, c'est. Comment ça s'appelle les trucs C'est une ère d'autoroute. Non, ah, 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 non, mais pardon, je demande. Ah, je, je ne suis pas client. Ah, ouais, euh, ça euh... fait longtemps que tu n'as pas pris l'autoroute. Il n'y a pas de pute sur le bord d'autoroute. Il y a des Roumains, mais il n'y a pas de. <rire> On m'appelle la bande d'arrêt d'urgence. C'est quoi ton anecdote, Coralie Non, c'est pas ça. On annule. On annule cette Il y a des villages étapes, et moi, je me dis toujours, ça veut dire qu'on ne va pas sur la petite ère d'autoroute, mais qu'on sort carrément pour aller dans le village. Ah oui, comme ça, pour faire euh, Paris-Orléans, on, on en a pour euh, 8 jours. Et Vatan, V-A-T-A-N, c'est un village étape. Ok, et eh bien bravo. Bah ouais, c'est Vatan. C'est Vatan aussi. Allez, hop, là. Bravo. Et un deuxième, bah, Et euh... enfin, pour le plaisir, la trique ou la gâterie Ah, euh, les deux, les deux. Allez, non, non, la trique, juste la trique. La trique. Non, non, la mais c'est sûr. Non, mais on se connaît sûr. à peine. Juste les deux. Quand même, la trique. <rire> bah, il vaut non, mieux avoir les deux. Euh, sûr. Pour une gâterie, il vaut mieux. C'est sûr oui. qu'il y a un village de Pécor où ça s'appelle. Allez, les deux. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Pierre. C'était les deux. Ouais. Bravo. C'est une victoire éclatante. La trique, la gâterie, la rondelle. On est heureux.
Henri, oh, oui. tu as des retours du podcast Tu as déjà fait ton euh, première fois le podcast Tu as ouais. déjà des retours euh, ce que Parce qu'il a parlé quand même d'une histoire de pédophilie en Haute-Savoie, si vous n'avez ah. pas suivi. Ah, le, le scout C'était bien. C'était bien. Je ne sais pas. Non, en gros, pour faire, il faut écouter un, un précédent épisode. Ouais. Euh, L'épisode 69, ça ne s'invente pas. Euh, vous allez dans, dans les archives. 79, Mais en, en, en gros, tu étais, étais avec un autre ami scout. J'étais en Savoie, en zone libre, et euh, on ne devait pas faire d'autostop, et on est tombé sur la seule bagnole référencée chez nos amis de la marée chaussée. Attends, quand tu dis référencée, elle n'était pas, pas floquée. <rire> Pédophile. <rire> référencée. Comme toute la région. Euh... Pédophile. Enregistré au RCS. Très bien. On, voilà. on livre et on décharge. Voilà. Vrai, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait en général, il faisait, bon, euh, en journée, euh, le, je suis garagiste, mais de nuit, déjà. Ok, d'accord. C'est pratique, parce que c'est souvent de nuit qu'on a un petit peu. Voilà, enfin. voilà exactement. Et, euh... <rire> bah, pas lui. Et en journée, il nous a dit, euh, ben bah, non, mais en journée, bon, je sais pas, j'aime bien prendre les autostoppeurs. D'accord Tout va bien. Mais on a tous déjà croisé euh, plusieurs pédophiles. Ah bon ah, Bah oui, évidemment. Mais on ne le sait bah, pas forcément, mais moi je le sais. Mais on a tous de nos vacances de Noël je... euh, avec tonton et tout. Non, à Oulgat. <rire> près des autoroutes, il y a des roues doudou. On vendait de la ciboulette et des roues doudou. Et il y a un gars qui nous niquait les dents. Au bord de route. Attends, ciboulette, ça fait trois gars quand même. On a la ciboulette, des roues doudou, des transistors. Il y avait une arrière-pensée, nous, on avait 10 ans. Et il y a un mec qui arrive. Un coin de route. Mais c'était jamais une route. Mais comment tu as fait pour survivre à toutes ces routes Tu t'es jamais fait écraser. Non, mais j'ai failli quand Elle vit sur le bord de la route. Le gars, il nous dit, écoutez, revenez. Non, vous n'avez pas le droit. Il sort sa carte de flic. Vous n'avez pas le droit de vendre sur l'espace public, tout ça. Demain, je fais un peu le tour de la côte, là, parce que j'ai des trafiquants de drogue à attraper demain vers 14 h Le mec le sort son programme. <rire> ouais, bon, ouais, bon j'arrive à 9h, hein. alors je dois réparer l'ordinateur. Demain c'est drogue, bah, après-demain c'est pédophile. N'en parlez pas à vos parents, rejoignez-moi demain, tout ça. <coughs> on n'en parle pas aux parents, évidemment, parce qu'il avait dit de ne pas en parler aux parents, donc on était hyper obéissante. Et Putain, finalement, au dernier moment, on décide de ne pas y aller. Et finalement, un peu plus tard, on en parle à la mère de ma copine, qui est allée voir les flics, leur en parler, et le gars référencé, pareil, il y a un type qui se fait passer pour un flic, qui, euh, qui, qui est pédophile, enfin, la gendarmerie a confirmé, et donc on a décidé de ne pas y aller au dernier moment, mais sinon on obéissait, on n'en parlait pas aux parents, enfin, hein mais on n'y est pas tous allés. Quand tu dis qu'ils ne sont peut-être pas tous y aller, il y en a qui y sont allés, non, mais... <rire> on ne les a pas revus <rire> C'est un petit oui, hein, quand même. Un petit oui. oui. C'est euh, une école, une pension qui était créée par Napoléon. Et il y avait les fils de, de militaires ou les fils de petits enfants de militaires qui ont eu la Légion d'honneur et tout et tout. Bref, les fils de roue de très, très, très bien éduqués avec des dames éducatrices qui nous chapotent. On dormait dans des dortoirs de sang et ça donnait, oui, nos locaux oui, donnaient sur la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et je ne sais pas ce que je fais avec l'agitateur, là, c'est pas bien visuellement, non Non, bah, euh... c'est surtout, on, on est principalement en audio, mais... <rire> mais ça peut inciter les gens à venir voir la vidéo. Hein. Et auditivement, l'agitateur la plutôt... n'était pas gênant, effectivement. Mais il y avait un petit mouvement comme ça d'agitation justement euh, à Saint-Germain-en-Laye parce que derrière le mur et nous on était toutes collées aux vitres il y avait des mecs qui venaient très régulièrement avec des cagoules qui passaient ah. leur froc et qui se, se, se tripotaient la nouille devant nous devant toutes les petites filles et alors on était comme ça c'était les choristes vois sur ton chemin et nous on rigolait comme des euh, non avec la cagoule ça fait bon bah voit pas sur ton chemin j'ai compris doigt sur ton chemin tu comprends vite des trucs, c'est marrant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et je remets mes lunettes. <rire> Et donc ça, ça vous fait rire. Ah, ça nous faisait beaucoup rire. Vous n'étiez Et... pas choqué. Oh, ça, regardez, un phallus. Hein, on oui, filmait. Oui, oui, oui. Oh, attendez, elles avaient quand même 6 euh, ans et demi. Hein. Parce que très mature non, non, hein, non, pour cet âge. Hein. C'est oui. drôle. Et sinon, sur les Première dortoirs, de les gospel, visitages, quoi. il y avait des trucs comme euh, quand la copine dort, on lui met de l'autobronzant sur la tronche. Ou, ah, y a plein de ou un oreiller, puis dortoirs. comme ça, elle <rire> s'étouffe. Ou, ou on la lance endormie vers les gens à cagoule. <rire> C'est marrant, quoi. Voilà, on se prend la tête. On lui lançait des pierres et tout. C'est sympa. C'est la camaraderie, quoi. C'est l'esprit de l'Ovalie. Oui, oui, oui. On attend impatiemment ton livre. <rire> Cagole et cagoule. Cagole et cagoule. Mais au moins à l'époque, ils se cagoulaient, parce que je crois que maintenant. Euh... La, lé... <rire> la légion d'horreur. Maintenant, ils sont floutés sur les... sur les JT. <rire> la légion d'horreur, bienvenue. Oh, pas légion... mort en Dini, hein. <rire> Le doigt d'honneur et la légion avec. <rire> Mais je suis en train de me. De, de, de réaliser que tout ça c'est enregistré mais évidemment enfin j'espère <rire> que... moi j'ai pas démarré ma carrière je vais jamais la démarrer en fait non. non mais là on te nourrit d'expérience de, ah, ça va être intéressant j'espère que c'est pas les mêmes expériences que les gens d'honneur mais d'ailleurs on va s'amuser un petit peu à improviser avec <rire> cette séquence qui s'appelle c'est ma tournée 
Le principe est simple, c'est ma tournée. Je vais vous donner très vite, rapidement, comme ça, euh, des débuts de titres de comédie. Et vous allez les compléter, sauf mmh. que vous me donnez que des mauvaises réponses. Très bien. Ah, ah, oui. Voilà, c'est parti. Bienvenue chez les... Couilles. <rire> Pardon. Viens chez moi, j'habite chez... Ta sœur. Trois hommes et un... Et coussin. <rire> Est-ce qu'on peut faire le pitch de ce film <rire> Trois hommes et un coup de sein. Oui, c'est trois hommes bon, qui avaient une hypersomnie euh, assez avancée, c'est-à-dire hein, besoin de dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils avaient tous euh, un oreiller. Enfin, euh, deux avaient un oreiller. Allez trois, euh, <rire> la, la vie est un. La vie est un roman. Nous irons tous au. Chez un, au Coralie. <rire> Pichon. Pichon, nous irons tous au Coralie. Oui. Mais à la base, c'est un bar de potes qui ah, a été ah, ouvert, potes. Euh, voilà, qui a été ouvert par une ancienne pensionnaire de la Légion d'honneur. Et euh, <rire> ce qui est assez cagoulé. Et là-bas, pour rentrer, il faut avoir un pins. Okay. Voilà, t'as un petit pins ici, t'as une espèce de petit pins rouge. Tu rentres et grâce à ça, t'as des tarifs. Et un jour, il ah. y a un mec sans pins qui rentre et ça fait tout un scandale dans le bar. Un pataquès. Un pataquès, pas possible. Et du coup, il y a des rebondissements entre des névroses familiales qui ressortent. Mais comment ça, c'était ta sœur Mais c'était mon jouet. Et alors là, j'en passe. Oui, puis c'est une métaphore évidente sur le racisme, l'accueil, ouais, euh, voilà. ce qu'on fait des étrangers. Voilà, etc. exactement. Ah, c'est c'est ça. Ça. En voilà, général. Toutes ces pratiques systémiques, en fait, qu'on, qu'on dénonce pas assez. Et heureusement qu'il y a ce podcast pour en parler. Moi j'avais adoré la pièce que j'avais trouvée ouais. euh, très touchante et je me suis demandé mais comment ils vont comme ça un peu exploser les murs de ce ouais, qui est finalement ouais. quelque chose d'assez réduit, assez minimaliste finalement, ces 3-4 ouais, personnages ouais. dans un espace, mmh. comment mmh. ils vont mmh. réussir euh, à grandir tout ça finalement parce que l'espace de cinéma est quand même beaucoup plus grand. Ouais, voilà, et... et je trouve ça intéressant parce que la bande-annonce montre bien euh, des plans extérieurs, ça rajoute 2-3 personnages, ouais, ouais, ouais. est-ce que ça va pas complexifier un récit et en même temps... Et au final ça, c'est très fluide quoi, c'est très oui. fluide, c'est qu'on entre, on a l'impression qu'on est le, le, la personne qui va commander au bar quoi. C'est, c'est, c'est... Et on a on est avec les chose en sortant, hein, c'est sûr. Je on pense est... à la <rire> personne qui Moral. prend le podcast à ce moment-là et se dit oh, « ça, ça a l'air d'être intéressant, ils font des critiques de films. » Je vais un petit peu remonter en arrière pour voir de quoi il parle. Prends juste cet extrait, on va être top 10 des podcasts France Culture. Ça. Tu vois. Oui, 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 comme disaient les Vinas. Qu'est-ce qu'on a fait au... Qu'est-ce qu'on a fait au WC Oui. C'est tout ce que j'ai entendu en 70 épisodes. La cage aux... La cage aux éléphants. Ah, très bien. Très beau film, mmh. assez touchant. Mmh. Bon, ça se passe en Afrique. C'est un peu Out of Africa, version française, évidemment. Mmh. Euh, mmh. Avec cette dimension violence animale, qu'est-ce qui va se passer Donc, en fait, euh, l'héroïne, qui donc est française, tombe amoureux d'un gars qui là-bas dirige un zoo. Le problème, c'est que cet homme, qui est très charmant au premier abord, en réalité on se rend compte, dans cette espèce de réserve qui dirige, est assez violent avec ah. ses animaux. Et donc, ah, ça va l'interroger ouais. directement, ses croyances, euh, ses idéologies, comment elle va le vivre euh, face à lui. On continue, la cité de la... Chocolaterie. Ah, pas mal. Ah, pas c'est mal. bien ça. Voilà. Ça se passe dans le sud et tout fond. Voilà. Exactement, ça se passe dans le sud et tout fond. C'est, <rire> c'est, c'est un genre Miyazaki un peu. C'est-à-dire que tu as une espèce de grosse cité qui, qui est surélevée dans le ciel et tu vois de, de, de chocolat en liquide qui tombe mmh. des côtés comme ça. Ouais. Le gendarme de... De Vatan. Le... <rire> le gendarme de Vatan. Bonjour. Ah oui, bah, le gendarme que tu as connu. Là. Bonjour. Le gendarme Bonjour. de Oulgat. Le gendarme de Qui devait de arrêter des dealers à 14h précise. Mm-hmm. Euh... Parce qu'à 15h, il avait poney. <rire> On continue. Papy Allez. fait de là. Euh, papy fait de la nage dans la Vologne. Oh Mais, <rire> Pas simple, J'aime beaucoup. Hein. Nostalgie, J'aime beaucoup. nostalgie. Euh, J'aime beaucoup. C'est la Vologne, là, ça parle à tout le monde. Ça. <rire> jeune. Mm-hmm. Ah oui. Ah, la Vologne, je pense que c'est malheureusement euh, éternel. Oui, quand même. Ouais, la Vologne, euh, euh, une maintenant, légende. Ouais, maintenant, la Vologne, je pense que... On, on évite d'y pêcher. Ouais, ouais. Je pense que, voilà, on ne peut plus rien mettre dedans sans que ce soit... Euh... Non. Oui. Ah bah, ouais, la Cologne, il ne faut pas la boire. La Vologne, il ne faut pas nager dedans. <rire> c'est beau. La ah. Cologne, ne buvez pas. La Vologne, ne la nagez pas. Je suis content. Je vous teste, je teste des blagues que je veux tu rajouter dans mon spectacle. Tu faire des slogans euh, <rire> sous les panneaux de la Vologne. La Vologne, deux points. Je m'appelle Grégory. Mon parfum, c'est haute Vologne numéro 4. <rire> la Cologne, ne la buvez pas. La, la Vologne, n'y nagez pas. pas. Coralie, tu as une petite tourisme. piste j'ai des petites pistes de quoi ah, Un petit slogan pour la Bologne. Il faut réhabiliter euh, cette, euh, cette rivière. La, 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 les, 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 les pâtes à la bolognaise Ah bah la Bologne, oh. dé- la Bologne, il faut débarrasser de c'est des pâtes qui C'est des pâtes qui sont trop cuites dans l'eau, ça, non C'est des pâtes qui sont restées assez longtemps dans l'eau, effectivement, au point qu'elles coulent. Ah putain. Et ouais. Voilà, les pâtes à la bah, Moi, la Bologne, je trouve que c'est quand même le seul endroit au monde où l'avortement est autorisé jusqu'à euh, 8 ans. Et c'est quand même formidable. <rire> Pour moi, c'était une recette où les pâtes étaient attachées et on les montait wow dans l'eau. Waouh Pâtes, pâtes, peiné, voilà, clac Gymnastique ouais. du cerveau aujourd'hui Là, il y avait un thème aujourd'hui, c'était ouais. la journée euh, pédophilie, meurtre d'enfants et coudis, c'est pas lire. C'était vraiment une belle journée <rire> 
<rire> on continue. <rire> les bronzés font. C'est pas, c'est pas à moi. Si ah c'est bon à moi. Pardon. Si c'est à toi. C'était à moi. Pardon. Les bronzés font chier. Ah. <rire> Après une bonne raclette. Ouais, voilà. Les, non, les bronzés font chier. Ouais, un film sur les punaises de lit. Parce qu'elle pourra en parler pendant des heures. Très euh, bien. Voilà. Vous avez pas vu la séquence euh, sur ces news de, sur les punaises ah. de lit Il y a un invité qui sort, c'est qui est l'expert punaises de lit, tu vois, qui arrive pour parler de ça. Donc, <rire> parce qu'il trop, il introduit, le su, il introduit le sujet. Bon, euh, voilà, il y a beaucoup de punaises de lit en ce moment. Euh, bon, je, je vais poser toutes les questions. Il y a quand même beaucoup d'immigration en France. Euh, ah, est-ce que là, c'est pas je lié vois le parallèle Parce arriver. que voilà, on sait que c'est des gens qui ont une hygiène différente. Qui vivent parfois souvent dans la rue, bien assez sûr. sale. Et euh, voilà, donc est-ce que c'est dû à ça Le mec répond tac tac, alors absolument pas. <rire> bon bah, ça, ça, légendaire, ouais. allez, légendaire. je cherche. Hein. Je pense que le mec, il était dans les coulisses, Pascal, il s'est échauffé, il a tiré ses chevilles. Allez, préparez-vous, je vais en sortir une énorme là. C'est horrible. Mais je suis sûr qu'un jour, il va être là à dire, et on va aujourd'hui parler de la vermine qui nous envahit, les arabes. Les punaises de lit, j'ai mal aimé. Ah, ouais, ma... Les arabes de lit. <rire> c'est vrai que c'est un peu à cause des humoristes, les punaises de lit, parce qu'avec toutes les tournées, il ramène même des conneries, des merdes, des trucs, c'est vrai. Hein. Ah, T'as que... vérifié sous son trophée s'il y avait ouais, pas. Ah, oui. euh, l'aile ou la L'aile ou l'aile ou l'aile ou l'aile ou l'aile ou ou la rondelle. L'aile ou la rondelle. À notre ami mentaliste qui disait que quand on n'a pas d'idée comme ce qui vient de se passer, on prend un truc qui est devant soi. Tu as raison. Et ça réduit toujours le, le champ euh, des possibles, de des créativités. Et des possibles, de c'est... C'est ce on salue ta Mansour, ouais. mentaliste salue. qui va revenir bientôt. Et qui est super. Vraiment. Et il le sait il déjà. Est sur... est J'ai vu qu'il est passé chez Keron là. Ah bon oui, a... oui, oui, oui. J'ai ah, vu sinon. passer. En gros, il y a une vidéo. J'ai vu, j'ai une vidéo de plus sponsorisée sur, sur YouTube comme par hasard. Et je vois marqué un, un mentaliste. Et je vois que dans l'aperçu de la vidéo, je reconnais ta. Ouais. Et, euh, et je vois à la fin, il passe. Fait, oh, Vous pouvez retrouver son incroyable. spectacle au studio Héberto jusqu'en décembre, génial, le mercredi ouais. et le dimanche à 19h. Vous pouvez retrouver toute l'actu de nos invités ici, en bas, en description des vidéos et des audios d'Apning mmh. Hour. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci, Merci, Merci David. Merci. Et je vous ai dit que j'ai eu des prix. Oui, <rire> super. Des prix wow. aussi lourds que lui. <rire> ciao, ciao.